Et c'est les gens, c'est Flappers qui vous parle en direct. Et bien tout simplement d'une vidéo, euh, comme vous avez pu voir dans la miniature, euh, et sur Discord d'ailleurs, si vous, vous, vous n'y êtes toujours pas sur le Discord, rejoignez-le. Voilà, je suis passé master sur League of Legends Wild Rift. Euh, et donc c'est franchement, franchement euh, le pur plaisir pour moi de passer master. Incroyable. Euh, donc voilà ce que je vous propose aujourd'hui, c'est tout simplement une analyse un peu de cette game. Alors, euh, donc j'étais contre un Ramus. Alors Ramus, contrairement à ce qu'on peut penser, euh, Olaf, ça a du mal contre Ramus avant le niveau 5, parce que Ramus, il a juste à vous provoquer, et vu qu'avec Olaf, généralement, vous êtes à peu près midlife dans votre jungle, vous allez avoir beaucoup d'attack speed, et du coup, s'il vous provoque, le Ramus, eh bien, euh, et que derrière, il active son Z, et eh bien tout simplement, Olaf, vous allez mettre beaucoup d'auto-attaque sur le Ramus, et vous allez mourir, tout simplement, sur le Ramus. Euh, donc c'est un personnage qu'on ne veut pas croiser en early game, euh, avant le niveau 5, hein. après le niveau 5, à tous les niveaux, vous pétez Ramus en un contre 1. Avec Olaf, il n'y a pas de problème. Hein. Euh, donc là, Clear Jungle classique. Euh, donc comme je l'ai dit, vu que je ne voulais pas croiser euh, le Ramus, eh bien, euh, plutôt que d'aller jouer le Carap Red Side, euh, j'ai choisi d'aller jouer le Carap Blue Side. Euh, et donc là, vous allez voir que euh, ça va très mal se passer pour moi, et la game va très mal commencer, parce qu'en fait, le Ramus, euh, eh bien... Euh, vous allez voir qu'il va arriver Voilà Donc le Ramus ça veut dire qu'il a fait euh, son raid Ses corbins et euh, ses Krugs Et il a joué le même carap que moi Je sais pas si c'était fait exprès ou quoi Parce que je, je connais pas le clear jungle de Ramus sur Wild Rift Mais euh, ça va me, me mettre très très mal en early game Donc là j'essaye de me barrer Donc vous voyez comme je vous l'explique Je suis provoqué et il me pète la gueule hein. euh, Donc je flash, je me casse Et là malheureusement la tornade de Yasuo Vient me tuer donc là, la game, elle commence très mal pour moi parce que je suis Olaf, je suis un personnage early game. Euh, D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, j'aurais dû le préciser euh, en termes de draft. Pourquoi est-ce que j'ai pris Olaf Parce que pour ceux qui savent, euh, qui sont sur le Discord, euh, eh bien, vous savez qu'en ce moment, je joue beaucoup de Xin Zhao, je joue beaucoup, beaucoup Xin Zhao, je joue beaucoup Jarvan. Et c'est vrai que là, euh, avec Xin Zhao et Jarvan, cette game-là, moi, elle a été injouable. Hein. Il y avait Galio, c'est du full CC, euh, Annie full CC, euh, Ramus full CC, et après, derrière, on a quand même un Yasuo qui peut mettre des tornades tout ça et cesser donc euh, vraiment là le, la draft pick en face ne permettait pas de prendre Jarvan ni Xin Zhao pour carry Jarvan encore pourquoi pas mais Xin Zhao jamais de la vie donc j'ai choisi de prendre Olaf pour tout simplement empêcher les cesser là le carap a été fait je voulais quand même vérifier que le Ramus l'avait euh, n'avait pas fait mais il l'avait fait euh, donc on continue à power farm avec Olaf et là euh, dans tous les cas tout va se jouer au dragon il euh, y a déjà 1-0 pour l'équipe adverse. Euh, la game n'est pas loose du tout, hein. soit d'accord. Mais vous allez voir que la game va encore moins bien se passer. <rire> la game va très très mal se passer pour moi en early game, hein, je vous l'ai dit. Mais je vais réussir à me rattraper parce que sur des bonnes décisions et sur des bons calls. Euh, D'ailleurs, la Katarina, je crois qu'il meurt là. Non, elle ne meurt pas. Donc là, moi, je voulais du coup gank la Annie parce qu'elle était avancée. D'ailleurs, Katarina, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'il y a de dash là. Elle peut se faire tuer à tout moment. Oui, elle est complètement conne. J'avais même pas fait gaffe. Donc là, du coup, moi, je fight le Ramus. Euh, donc, comme je vous l'ai dit, vous voyez, niveau 5, je lui ai pété la gueule. Le Ramus, euh... <rire> voilà. Euh, bon, bah là, voilà, j'ai plus de mana, j'ai plus rien. Je back. Très important, les timings back. Il euh, y a le Drake qui spawn. Euh, alors, comment on fait pour voir On ne peut pas voir. On doit pouvoir voir, mais je ne sais pas comment on fait. Bref, le Drake pose soon. <rire> euh, pourquoi il n'y a pas le timer normalement Il est il y a le timer, je comprends pas. Euh, donc le Drake va spawn soon. Donc moi, ce que je voulais faire au début, c'était jouer l'Herald. Parce que ce dragon-là, il est très intéressant pour leur équipe à eux, et pas pour la nôtre. Hein. Eux, ils chopent ça. Euh, ils ont un Galio, ils ont un Ramus. S'ils le chopent, euh, ils vont être très tanky. Donc moi je voulais jouer les rals pour essayer de prendre la first tourelle. Donc ça c'est une stratégie qui... Euh, C'était une game euh, Diamant Master. Hein, donc euh, voilà, c'est pas une game Diamant Emerald. Game Diamant Emerald, euh, on aurait cherché plutôt, euh, je pense, à jouer le Drake. Enfin là vraiment, euh, je sais qu'en tout cas, si je voulais aller faire les rals, mon top laner aurait décalé pour moi. Mais bon, je me suis aperçu que mon top laner est bien perdé contre le Yasuo. Donc du coup j'ai juste fait mes loups et je me suis adapté. Et je suis du coup allé en direction de, euh, du dragon. Euh, donc ce dragon là du coup je vais essayer de le style parce que j'ai absolument pas la priorité comme vous pouvez voir il hein, y a un draven en bot lane, on n'a pas la priorité bot, mid ça perd, euh, 
Euh, donc euh, voilà, là le... c'était un peu on va dire assez risqué ce move, mais fallait que je le tente parce que dans tous les cas l'Herald euh, on l'aurait jamais eu parce que Ramus il suffisait qu'il soit top, il pouvait nous voler l'Herald puisque le Nasus était contraint de bac, il avait plus d'HP. Donc vraiment là il fallait absolument jouer ce dragon, quitte à le start et ou même euh, à le faire en, en mode cheesy, hein, genre en mode les adversaires ne savaient pas. Bon Ramus était là, voilà. Euh, et donc là je me dis, bon, bah là il va falloir le style, sinon on est dans la merde. Euh, chose que je, euh, je, voilà, je vous verrai, je ne vous spoil pas. Euh, donc là, qu'est-ce qui se passe Le Nasu, donc ça très gros erreur de la part de Nasus. Hein, Nasus, euh, aurait tous les jours dû venir avec nous pour maximiser les chances de style. Parce que résultat, euh, vous allez voir que ce Nasus va quand même nous mettre dans la merde derrière que d'aller push top euh, en plus il y a du back donc là en plus il aurait pu se rendre directement sur le drake et là on était en 4 contre 5 et on aurait 100% eu le drake hein. euh, même si on n'avait pas forcément des kills en early donc là je regarde le drake j'y vais je fonce très important bon là on le voit pas du coup vu que c'est une review mais j'ai mis mon joystick euh, bloqué sur le dragon de sorte à ce que euh, je n'auto attaque pas autre chose que le dragon et de sorte à ce que le smite parte directement sur le dragon et je réussis à le style euh, tout simplement grâce à un E combiné avec un smite donc c'est pour ça le dragon vous voyez il avait 800 HP j'ai fait E smite et j'ai pu le voler j'ai réussi du coup à out smite euh, le, bah, tout simplement le, le ramus parce que le ramus son smite ne faisait pas assez de dégâts euh, D'ailleurs, la Lulu qui m'a quand même carry, hein, dans le sens où euh, eh bien, j'ai quand même eu euh, beaucoup d'HP bonus. Donc là, c'est catastrophique derrière, on meurt, 0,5 pour l'équipe adverse. Un petit écart en gold commence à se créer, mais on a eu ce Drake. Donc là, ça remet bien un peu toute notre équipe. Euh, franchement, si les adversaires avaient eu ce Drake, c'était catastrophique, hein, je pense. Euh, c'était vraiment catastrophique. Donc là, quel va être l'objectif de la game Bon, ça va être de jouer l'Herald, effectivement. Donc là, on essaye de voir s'il y a quelque chose à faire en bot lane. Non, bon, voilà, ils prennent la tourelle. J'aurais même pas dû euh, des push la wave. Hein. Là, c'est une de ma part. J'aurais dû back et directement foncer sur le euh, l'Herald. Euh, notre Nasus prend la first tourelle. Enfin, pas la first tourelle du coup, mais ouais, il prend la, la tourelle top. C'est fine. Je vais accélérer un petit peu. Parce que là, l'early game est un peu passé. Voilà, voilà, voilà. Clear. Incroyable. Alors, donc là, l'Herald. Donc là, vous voyez, euh, c'est ce que je vous dis, hein, on est en diamant master, les gens, ils décalent pour les objectifs. Hein. Il y a Lulu et Jinx, même s'ils sont un peu en retard, ils, vont, ils viennent. Hein. Donc là, il va falloir que j'essaye de le style. Euh, donc là, je fonce directement. J'essaye, donc là, je tue le Galio. Malheureusement, j'ai smité trop tôt et euh, bah, du coup, j'ai raté l'Herald. Le, Mais derrière, c'est un carnage total. Hein. Le... Le Nasus, euh, vraiment, il a fait une très bonne engage. Derrière moi, il y avait Lulu qui pouvait me shield. Et donc là, la game est un peu comeback. Parce que vous voyez, l'écart en gold est vachement réduit. On a pris 3 kills. Eux, ils en ont pris qu'un. Euh, je sais plus si je la tue, elle. Eh bien, on, est là. on va découvrir ça ensemble. Ok, fine. Fine. Ah, J'y vais, je la tue. Oh, je devrais la tuer, là, c'est bon. Voilà. Et donc là, je suis en... 1-1-3, voilà, bon, j'ai chopé beaucoup d'assist, <rire> fuck, <rire> mais euh, voilà, donc là, il y avait une bonne action qui s'est passée, on a pris 5 kills, eux, ils en ont pris qu'un seul, on a l'écart en gold, bah, qui s'est d'ailleurs avancé pour nous, parce qu'on a pris des shutdowns, et donc là, on est, on a repris la game, hein. dommage que les adversaires aient pris cette herald, mais là, la game est clairement comeback, elle est pas win, mais elle est clairement comeback, on va accélérer, donc là, on défend cette herald, bien évidemment, alors là, qu'est-ce qui se passe déjà Je ne me souviens plus. Je me souvenais surtout de l'early game parce que ça avait marqué, mais en late game, après, je crois que je les ai explosés. Hum, je laisse mon raid. Je refarm. On attend le Drake. Il n'y a rien, il n'y a aucun objectif à jouer sur la map, donc on push les lanes. On attend le Drake. Bon, euh, là, j'aurais peut-être pu back. Euh, chose importante au niveau de l'itemisation d'ailleurs, vous remarquez que je ne pars pas sur un Steral, mais je pars sur... De euh, bah, toute façon, vous voyez pas parce que j'ai qu'un seul item. <rire> j'ai mon, euh, mon coup près noir pour réduire l'armure adverse. Et bon, là, j'ai qu'une petite euh, plaque. Euh, voilà, j'ai qu'une euh, une, une armure d'étoffe. Voilà. <rire> j'ai qu'une armure d'étoffe, mais je vais faire un rendu. Hein, parce qu'en face, il y a beaucoup de dégâts crit. Il hein. y a Draven et il y a Yasuo. Donc là, on joue le Drake. Vous voyez, encore une fois, on est en Master... 
euh, en master diamant, c'est euh, des games un peu agréables à jouer. Hein. Quand vous êtes diamant, c'est des games assez aléatoires, parce que vous pouvez tomber parfois avec des émeraudes, et dans ce cas-là, c'est le zoo, ou bien vous tombez avec des masters, et dans ce cas-là, il y a quand même un, une petite macro. Hein. Et, enfin, il y, y a des choses qui s'enchaînent bien. Bon, la cata, elle aurait jamais dû mourir. Donc là, j'engage directement sur le Draven, je focus le Draven. Pourquoi Parce que Draven, c'est tout simplement le personnage qui va counter en Malulu. Euh, parce que Draven, faut savoir que ça met des très grosses auto-attaques et donc du coup, Lulu, le shield de Lulu sert strictement à rien. Bon, derrière, malheureusement, je me fais tuer, mais mon équipe, du coup, derrière, elle peut tuer les adversaires parce qu'il n'y a plus Draven qui, sont, qui font chier euh, Majinx et Malulu. Euh, et donc là, ma, la, ma Jinx d'ailleurs, elle a deux items, elle a très très bien combattu la game. Euh, et donc là, mon action a été clairement worse pour nous. Ils vont même tuer le Ramus, je crois. Ouais, le Ramus meurt. La pauvre Katarina qui sert strictement à rien contre leur équipe. Et donc là, vous pouvez voir Jinx Lulu. Bon, à ce moment-là de la game, j'ai euh, du coup, euh, comme je l'ai dit dans mon guide euh, sur comment monter un elo, il faut savoir, euh, comment dire, identifier les mates qui peuvent vous carry. Ou en tout cas, les mates qui peuvent vous aider à carry. Là, clairement, le mate qui pouvait m'aider à carry, c'était Jinx. Moi, je pouvais engage dans le tas, je pouvais focus le Draven, et derrière, ma Jinx, elle, pouvait, elle avait de l'espace pour jouer. Euh, je pouvais également tanker pour elle. Donc là, on récupère ce Drake, du coup, parce qu'on avait réussi à tuer toute l'équipe adverse. Euh... <coughs> Donc, magnifique. Euh, D'ailleurs, erreur du, du Ramus. Hein. Le Ramus, tout à l'heure, il s'est jeté dans la mêlée directement une fois que je suis mort. En fait, il aurait dû tempo mon arrivée pour essayer, euh, en tout cas, de faire quelque chose avec sa team. Parce que résultat, moi, je suis arrivé, vu qu'il est mort après moi, je suis arrivé avant lui. Et du coup, on a eu Free Drake. Euh, donc là, moi, je prends mon Blue parce que, bon, on reste Olaf, on reste Manavor. Voilà. On va un petit peu avancer. Et donc là, moi, je suis en 2-2-3. Voilà, vous voyez, j'ai fait quand même des bonnes prises de décision, des bons focus. Franchement, là, à part mon erreur au top euh, contre le Ramus, enfin, c'était pas vraiment une erreur, mais bon, on va dire, je pense, j'aurais pas dû mourir contre le Ramus. Euh, j'ai clairement réussi à faire des prises de décision correctes. Donc là, moi, j'engage. Ouh, j'ai flashé même. Bon, j'ai pas flashé, ça devait être un bug visuel. Euh, donc moi, j'engage directement. Là, j'ai des kills. Easy. Là, je vois que ma Lulu... Bah, vous allez voir comment Lulu va me carry sur ce fight. Hein. Hop, Lulu qui me shield. Derrière l'arrivée de Nasus. On peut les péter. Je ne meurs pas. <rire> Regardez Lulu. <rire> je ne meurs pas, merci Lulu. Euh, proc du triomphe aussi. Dans les runes, je joue triomphe. Donc c'est ça aussi qui m'a carry sur ce fight. Euh, là, derrière, je vais chercher du coup le Sterak. Pour avoir un maximum d'HP et de dégâts. Et pour pouvoir finir cette game le plus tôt possible. Euh, mais la game n'est pas gagnée, hein. on a deux dragons, vous euh, voyez, les en gold n'est pas encore creusé. Même si je pense en teamfight, on a une compo dix fois meilleure. Donc là, je vois les ennemis, ils overextend. Au lieu d'aller défendre contre la Jinx, ils sont au mid. Bon, bah, on engage, hein, on y va. On leur pète la gueule. Et là, derrière, on a quand même une Jinx Lulu, donc on va chercher à jouer l'Herald. Euh, le Nashor, là, moi je tue l'autre. Euh, je crois que je... Ah, je meurs. Oui, je meurs. Bon, J'ai quand même tanké longtemps. Et vous voyez la, la Jinx là qui est en, en roue libre. Hein. Euh, en plus ils ont laissé la Jinx split push un peu sur la tourelle, elle a pris beaucoup de gold. Clairement ils auraient dû focus la Jinx. Hein. En face fait, ils avaient un Ramus, ils pouvaient tellement la détruire la Jinx. Genre ils faisaient engage, engage, full engage sur la Jinx. Même s'il y avait Jinx avec le shield gros, derrière il y a un Draven, il y a un Yasuo, le shield il part à la vitesse de l'éclair. Hein. Bon là, très grosse erreur de mon Asus, très grosse erreur de ma team, à ce moment-là, j'étais... Enfin, vous vous rendez compte que là, la Katarina mourait, euh... enfin, on pouvait clairement perdre ce Nashor. Déjà, je sais pas ce qu'ils font top euh, à 11 minutes du Drake, à 11 secondes du Drake. Moi, je vais les aider comme un con, j'aurais clairement pas dû euh, les aider. Bon, heureusement, l'arrivée de Katarina nous permet de tuer tout le monde. Donc, encore une fois, euh, vous voyez le throw, quoi. Hein, genre, même, bon... Là, franchement, j'étais un peu étonné parce qu'on est quand même sur un game master diamant. Mais bon, il y a quand même du throw. <rire> euh, ils étaient diamants, eux, sûrement. Le seul qui était master, je sais plus qui c'était, je crois, c'était le... le Nasus en plus. Bref. Euh... Donc là, heureusement, Katarina n'est pas mort. Parce que sinon, on se serait clairement fait défoncer. Et d'ailleurs, cette action-là n'aurait pas été possible. Euh, donc euh, la Katarina, nulle. Bref, <rire> donc là moi je fais directement le Nashor parce que je savais que Yasuo du coup, enfin en tout cas quelqu'un allait faire le Drake, on l'avait perdu dans tous les cas, et bon, derrière on a quand même une, une Jinx, hein. Jinx 3 items, elle a combien d'items là Bon elle vient de récupérer son quatrième item, ça fait très vite les Nashor. Donc là la game, bon là elle meurt, <rire> là où le, le, le throw, hein. enfin franchement cette game ça a été un fiasco quand même. 
Moi, je suis en 7 3 8 Très bonne prise de décision. Franchement, je suis très content de ma game. J'étais hard focus. Hein. Je, je jouais ma vie. Hein. Je vous assure, je jouais ma vie. Euh... Là, ah oui, je lui ai mis un coup de pression. <rire> je me rappelle. J'ai utilisé mon... Euh... Bon, j'ai acheté, comment dire, la gloire du juste. Euh, vous la voyez pas, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais j'ai acheté la gloire du juste et là je lui ai dash dans la gueule. Donc là, il faut back parce qu'on n'a pas notre jinx. Notre jinx arrive après. Et donc là, heureusement que la jinx est venue. Hein. Là, on comprend rien. Le prod du Sterak, regardez, c'est HP que j'ai en plus. Oh là là. Incroyable. La Lulu, elle met juste des shields et en fait, elle se fait carry. C'est un truc de ouf ce perso en vrai. Euh, donc là on a pris la tourelle, on a pris la tourelle inhib, parfait, moi je prends la jungle, voilà on joue agressif, hein. on prend la jungle adverse, hein. euh, comme ça on empêche le Ramus d'avoir des goals. Achat du visage spirituel, alors là j'ai acheté un visage spirituel parce que la Annie c'était la plus faite en face, hein. elle était en 11-6 vous voyez, et j'avais pas beaucoup de RM, donc là je vais pouvoir tanker beaucoup. En plus le visage spirituel est un très bon item sur Olaf qui augmente ma régénération, et en plus j'avais une Lulu, donc encore plus de régène. Euh, donc là en thème d'itemisation aussi très important mon itemisation euh... Ah non ou bien c'est là où j'ai acheté la gloire du juste Ouais c'était là que j'avais acheté la gloire du juste Je vous ai raconté n'importe quoi tout à l'heure je ne l'avais pas <rire> C'est seulement maintenant que je l'ai euh... Alors là je sais pas pourquoi ça se passe comme ça je me souviens plus Ouais c'était la jing je voulais aller l'aider Elle s'est fait catch Bon derrière je vais défoncer le Draven, il n'y a aucun souci là-dessus. <rire> Regardez-moi cette régénération grâce au triomphe et grâce euh, surtout au visage spirituel. Hein. Le visage spirituel, ça vient de carry le, le move. Euh, voilà, 9-3-11. Euh, on est très très fit dans la game. Il faut pas que la game dure quand même parce qu'en late game, ils peuvent gagner. Mais on a quand même Jinx Lulu qui peuvent solo carry. Et euh, Ah oui, là, le <rire> je me rappelle le Nasus qui a, split, enfin, qui a pris euh, directement. Voilà, donc c'était cette petite analyse de Game Master. Euh, la game qui m'a fait passer master euh, Donc voilà voilà On est MVP euh, Parfait euh, Donc là d'ailleurs on est très proche du GM Vous voyez on a 84 LP Il me faut une win et je suis GM Enfin euh, j'ai 100 LP et du coup demain matin quand je me réveillerai Je serai GM euh, vous voyez, on continue à faire des grosses séries de wins. Alors, il y a eu quelques petites loses avec le Xin. Vous voyez, après que j'ai fait ma game avec Olaf, j'ai fait des games avec Xin. Et là, j'ai renchaîné. Et voilà, j'en suis là à peu près dans mes games. Donc, vous voyez, c'est vraiment un rush qui s'est fait sur le temps. Il y a eu des très grosses séries de défaites. Euh, bon, là, il y avait de la JCJ un petit peu je me... <rire> avec euh, le Discord. Euh, bon, voilà. Euh, des séries de wins. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Flappers. Ciao, ciao.